没有创业成功后，第一件事就是把我踹了。去追他的女神白富美，他还说感谢命运，让他终于有能力选择爱情。后来我给我爸打了一个电话，他破产了。三年前，我爸因为张小凡家穷不同意我跟他在一起。我跟我爸据理力争，你都那么有钱了，竟然还不能让你闺女实现男人自由，你挣钱的意义在哪里？男人自由不等于老公自由，你爱跟哪个男人谈恋爱我都不反对。但要想成为你的老公，让他在三十岁之前凭本事赚到一千万再说。爸爸不到三十岁就赚到人生的第一个千万，你总不能找个不如爸爸的吧？让他证明他有这个能力，我就见他；挣不到，说明他只适合吃软饭。你没必要跟他结婚，谈个恋爱玩玩算了。我虽然语塞，但也觉得我爸说的有理。当然，主要是我相信张小凡的能力，最重要的是他还有我的帮助。三十岁前挣到一千万，简直 so easy。现在他的公司一切都步入了正规，我算过。再用不了一年，她肯定能赚够一千万。晚上还没等我睡着，就接到了闺蜜张子的电话。刘彤彤那个贱人，你赶紧看她朋友圈。刘彤彤是我的大学室友，张子最讨厌刘彤彤，说她是个行走的绿茶精。我翻到刘彤彤的朋友圈，愣住了。她拍了一张汤碗的照片，并配文：都什么年代了，竟然还有女孩以为可以靠煲汤留住男人的心。那个汤碗正是我给张小凡送去盛汤的那个。张子给他留言：知三当三，你要脸吗？呵呵，张小凡早就跟他说分手了，是他死缠烂打不松手，还不是看上了张小凡的钱？你正好劝劝他，灰姑娘靠爱情绑架男人，实现阶层跃迁那一套早就不流行了，现在流行势均力敌的大女主剧本，他拿什么跟我比？我啊，他祖宗，生孩子没那个的玩意儿，我骂他的留言都被他删了，我整个人被冰封了，不明白为什么。张小凡从来没跟我提过分手的事，明明昨天我还在跟他畅想未来。等他挣够一千万，我们俩就结婚，生两个孩子，一儿一女，男孩随他姓，女儿随我姓，怎么才隔了一夜，他就要跟刘彤彤生猴子了呢？我觉得这其中一定有什么大阴谋，我必须要让张小凡给我说清楚。我给张小凡打电话，听筒里传来刘彤彤女士的声音：“于小雅，女孩子要自爱，非得让我把话说那么明白吗？以张小凡今时今日的地位，还是你能消想的吗？我劝你认清你的现实，不要再纠缠张小凡了。”我特么要气爆炸了，让张小凡接电话。李小雅，你还真是不见棺材不落泪。你的张小凡正在洗澡，现在你满意了吗？随后，张小凡的声音从电话里传来：“彤彤，你在跟谁打电话？前女友，你要不要跟他讲两句啊？”李小雅，我们分手吧。为什么？你为什么要这样对我？对不起，我爱的人一直都是彤彤。从前我觉得自己配不上他，毕竟我只是一个一文未名的臭小子。但是现在，感谢命运，让我终于有能力选择爱情，所以我不想将就了。李小雅，我会给你五万块钱，算作对你这三年的补偿。多少钱？五万，这已经不少了。如果你同意，我明天就打到你卡里。哈哈哈哈哈！张小凡，你完了。我，李小雅，从出生起，我爸就已经是不顾私富豪榜上榜人物了。我放零花钱的卡里都不只有一千万，但现在我被我最爱的男人用五万块钱狠狠地侮辱了。他不但侮辱了我。他还侮辱了我的爱情，我要不找回这个场子，我就白有钱了。第二天，我冲到了张小凡家，这个小可爱竟然还没换密码，我堂而皇之的进入了他家。这是八十二年的拉菲，现在市面上很难买到了，还是我一个朋友送我的。我当时得到这瓶酒的时候就想，如果今生有幸跟你一起喝它就好了。没想到如今竟然真的实现了，就像做梦一样。我只想仰天大笑，我正是他口中那个朋友。当时他的公司刚刚开张，我拍下这瓶酒送给他。那个时候，张小凡常常为没有钱而忧虑，怕张小凡觉得酒太贵，我还特意将价格给他少报了一个零。我什么都替他想好了，甚至为了照顾他的自尊，我在跟他在一起的这三年里，一直努力装穷，气死我了！臭狗屎还妄想和我送的拉菲。我在刘彤彤的尖叫声中将家里砸了个稀巴烂。最后，张小凡报了警，警察来了，警察叔叔，这个疯女人私闯民宅，还入室打杂，赶紧把她给拘留了。李小雅，你要为你的行为付出代价。我从容地掏出房租合同，承租人李小雅，我拿给警察看，这房子是我租的，我付的钱。结果这个渣男在我给他租的房子里给我戴绿帽子，我激愤之下把我自己家砸了，做错了吗？警察摇头，这怎么能算错呢？这完全可以理解嘛。房租是他付的钱没错，但家具是我买的呀。警察叔叔，你要为我做主啊！你说你买的就是你买的，你怎么证明？有发票吗？张小凡支支吾吾，这些家具都是他从二手市场上买来的。他哪来的发票？年轻人，我劝你善良，出轨，还在人家女同志租的房子里出轨，你这个行为虽然谈不上触犯法律，但非常的不道德。你做错了事
，不说反思道歉，还让人家女同志赔你钱，这话你怎么有脸提？张小凡惭愧地低下了头，但是刘彤彤却一点不服输。你怎么说话呢？谁出轨了？他俩早就分手了。是这个女的看我男朋友有钱死缠着不放手，好不好？好好的一个七夕都让他给破坏完了，你必须处理他，你不处理他，我投诉你信不信？你要不说，我还真看不出人家姑娘图你男朋友有钱，有钱还让人家姑娘出房租，啧啧。那还不是放长线钓大鱼，有些姑娘心机的很。警察叔叔，你可别被他骗了。说完，他指着我砸掉的那瓶红酒。就算家具我们不追究了，这瓶酒可是价值一万块钱的八二年拉菲，都被他给砸了，他必须把酒钱赔给我们吧？你男朋友没告诉你吧？这瓶酒是我的，我的酒放在我的家里，没有经过我的同意，却被你们擅自喝了。这个钱，你们赔一下吧。对了，这酒不是一万块，是十万块哦。李小雅，十个恋而已。你也不用发一证吧，十万块钱的酒，你没病吧？这真是我今年听到的最好笑的笑话了。你李小雅能花十万块钱买瓶酒，你爸你妈一年加起来能挣十万吗？无怪乎刘彤彤会这么说，实在是我装穷装的太成功了。我从手机邮箱里调出我买酒的发票，看着发票后面的零，刘彤彤的笑声噎在了嗓子眼里。李小雅，你疯了吗？你花十万块钱买瓶酒，你有钱不拿出来帮我创业，你竟然买酒？李小雅，你太让我失望了。你这么虚荣，不懂事，跟你分手，果然是我这辈子做出的最正确的决定。我的钱我怎么花，就不劳张总操心了。张总还是赶紧把酒钱还给我。这是你送给我的，我凭什么赔你？望着他此时这副斤斤计较的样子，我真不明白当初我到底看上了他什么。这样看，他跟刘彤彤倒还挺配的，一个猥琐，一个市井，天作之合。我懒得再跟张小凡废话，我指着被刘彤彤摔碎的碗，出自景德镇大师之手，价值一万八千八百八十八。记得也赔一下，李小雅，你在我跟前装什么白富美啊？谁不知道你上大学的时候穷的都要打工，你用的破碗会一万八千八百八十八，证据我会委托律师发你的。民事赔偿这块不归人家派出所负责，咱们走民事诉讼就可以。不过鉴于咱们两个已经分手，你再住在我的房子里就不合适了。谢你今晚必须搬走，否则我告你私闯民宅哦。警察大哥在一旁笑眯眯的补刀，不用告，费那劲干啥？这块归我负责。我给你把人清走得了。我冲刘彤彤一笑，多谢你替我回收垃圾，张小凡这个垃圾男人，归你了。李小雅，你给我等着。倒是张小凡走的时候还跟我唧唧歪歪。李小雅，我知道你跟我分手之后一时接受不了，但是爱情不能强求，你这样闹，最后吃亏的还是你自己。原本我看你可怜，还想让你在公司继续待着，现在你被辞退了。哈哈，这次我笑得更大声了。得罪了我，张小凡，你以为你还会有公司？第二天。我委托我们家的律师帮我发了律师函追偿，律师向我保证一定会把我的损失给我要回来，但我并没有感到痛快。心情不好的时候，当然要去买买买。结果冤家路窄，刚进商场我就看见了张小凡和刘彤彤，他俩手拉手进了香奈儿的店，于是我也跟着一起进去了。谁知道柜姐也是个狗眼看人低的，大概看我穿的太随便了，连眼风都没扫我一下，眼里全是刘建仁和张渣男。刘建仁见了我。李小雅被人甩了，就跟踪前男友和人家现女友，这事儿也就你能做得出。从前我以为你是个有自知之明的，现在看是我错看你了。而桂姐听了他的风言风语，简直是把他当成慈禧太后一样伺候。这只流浪包卖得很好的，很适合您的气质呢。七夕刚过，前几天都没货了，现在不买，过几天又没了。买，必须买。把那个包给我包起来。看了一圈，也就这只包还能入眼。可是柜姐居然装作听不到，一心伺候着太后。是时候拿出我的黑金卡了，没听到吗？我指的那只包，给我包起来，还用我再说第二遍吗？柜姐见了黑金卡，点头如捣蒜，接着连忙来到我的身边。被黑金卡打败的感觉，令二人呆若木鸡。几分钟后，当柜姐已经利索的将包包包好，他们俩还没缓过劲来，算了，扔垃圾桶吧。你们这家店因为某些不干净的东西变得臭不可闻，你们家的包我怕把我给熏着。我还是换一家买吧，你说谁臭，谁着急就说谁喽。看来你倒挺有自知之明吗，李小雅，你可不可笑？就算被张小凡甩了，也不用卖身求荣吧？果然臭不可闻。你神气什么？还不是靠着那个老男人才买得起香奈儿？那你那两个传说中的高官父母，知道你为了买个香奈儿之三当三吗？刘彤彤一直对外宣称自己家世不凡，父母都是他家乡那个三线小城里的高干，但实际上他大学里用来小白的许多大牌。我大眼一看就知道是西贝货，我劝你低调点。你是希望我在张小凡跟前当面拆穿你身上穿的这衣服是仿的吗？你以为你没钱了，你还是他的女神？
。李小雅，我不知道你的卡哪来的，但你不要用你自己来换取一时的虚荣。一时之间，我望着面前的两人，简直要控制不住自己笑场了。一个有眼不识金镶玉，徘徊在贝绿边缘的大傻子；一个唯恐自己没卖个更好的价格的心机女。他们的未来，我可真是太期待了。未完待续，下集更精彩。